Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel and today I am going to start new chapter that is fatty acid catabolism. Fatty acid catabolism kya hai? Fatty acid catabolism is the oxidation of fatty acids. Fatty acids ka oxidation is the fatty acid catabolism. और फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनाते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए क्या बनाते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए और फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होते हैं क्या होते हैं एनर्जी रिलीज होते हैं और ये एनर्जी मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज में मेजर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मींस इट इज द सेंट्रल एनर्जी एल्डिंग पाथवे क्या है इट इज द सेंट्रल एनर्जी एल्डिंग पाथवे कौन सा पाथवे फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन सो फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यू में सेंट्रल एनर्जी एल्डिंग पाथवे है क्यों क्योंकि ये मेजर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उस टिश्यूज या ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ फैटी एसिड्स ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैटी एसिड के अलावा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू भी एनर्जी जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू भी एनर्जी जाएगा अमाइनो एसिड्स के कैटाबोलिज्म के भी थ्रू एनर्जी जाएगा बट जो मेजर एनर्जी जाएगा वो फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से जाएगा अब इसका एग्जांपल क्या है इसको एग्जांपल से समझते हैं मैमल्स में क्या होता है मैमल्स में दो क्रूशियल ऑर्गन होते हैं क्या लीवर एंड हार्ट और लीवर एंड हार्ट दो ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन से एट्टी परसेंट एनर्जी मिलती है क्या होती है लीवर एंड हार्ट में फैटी एसिड्स प्रोवाइड्स 80% परसेंट ऑफ द एनर्जी अंडर ऑल फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस मीन्स फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो लीवर एंड हार्ट में फैटी एसिड्स जो है वो टोटल एनर्जी का 80% परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल को इंजाइम ए बनाते हैं और किसी भी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या फेट है ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है कहाँ होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है एंड एंड फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या होता है प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है और इस प्रोटॉन ग्रेडिएंट में एनर्जी कंजर्व होती है जो अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस करती है और इस प्रोसेस के थ्रू जो एटीपी सिंथेसिस होता है इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है फैटी एसिड के कैटाबोलिज्म का दैट इज एसिटाइल को इंजाइम ए अब ये एसिटाइल को इंजाइम ए का क्या फेट है एसिटाइल को इंजाइम ए का दो फेट होता है कितने फेट होते हैं दो फेट होते हैं फर्स्ट वन अगर एसिटाइल को इंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बनाता है सीओ और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना होता है एसिटाइल को इंजाइम ए का तो वो एक साइक्लिक पाथवे में इंटर करता है और उस पाथवे को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल में जब एसिटाइल को इंजाइम में इंटर करता है तो इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एन एंड एफ के फॉर्म में कंजर्व होती है और वो एनर्जी एन एंड एफ के फॉर्म में कंजर्व होती है और सिट्रिक एसिड साइकिल जब एक टर्न कंप्लीट होता है तो टोटल थ्री एन एडीएच वन एफ एडीएस टू एंड वन ए की सिंथेसिस होती है मींस वन टर्न ऑफ साइक्लिक एसिड साइकिल प्रोवाइड्स थ्री एन एडीएच वन एफ एडीएस टू एंड वन ए अब यहाँ पे सवाल ये है कि ए की तो सिंथेसिस हो गई और ये एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेंगे मीन्स दिस ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल 
बट ये एन एडीएच एंड एफ एडीएस टू का क्या होगा एन एडीएच एंड एफ एडीएस टू आर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है उस इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे प्रोटोन ग्रेडियंट उससे क्या बनते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट बनते हैं और इस प्रोटोन ग्रेडियंट में जो एनर्जी कंजर्व होती है वो अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेकेंड फेट क्या है कुछ टिश्यूज में एसिटाइल को इंजाइम ए कीटोन बॉडीज बनाते हैं क्या बनाते हैं कीटोन बॉडीज बनाते हैं और ये कहाँ होता है ये होता है लीवर में लीवर में क्या करता है सिटाइल को इंजाय में कीटोन बॉडीज बनाता है अब ये कीटोन बॉडीज क्या है सो कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्यूबल फ्यूल क्या है इट इज वाटर सॉल्यूबल फ्यूल ये वाटर सॉल्यूबल फ्यूल की तरह काम करता है अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एनर्जी सोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूज करते हैं क्या यूज करते हैं ग्लूकोज और वो ऑर्गन क्या है ब्रेन हुए टेस्टिस हुए एंड रीनल मेडुला दीज ऑर्गन्स ओनली यूज ग्लूकोज एज ए इनर्जी सोर्स बट अब यहाँ पे सवाल ये है जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा सो so, ग्लूकोज जब अवेलेबल नहीं होता है तो क्या होता है क्या कोई अल्टरनेट सोर्स है इन ऑर्गन्स के लिए सो द आंसर इज यस बॉडी ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है कि अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो कुछ अदर सोर्सेस हैं जो कि जो इनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर सकता है एंड दैट सोर्सेज आर कीटोन बॉडीज सो बॉडी में जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो लीवर इमीडिएटली कीटोन बॉडीज बनाता है और ये कीटोन बॉडीज ट्रांसपोर्ट होके दीज ऑर्गन्स तक जाता है और इनर्जी सोर्स की तरह काम करता है सो so, ये स्टोरी हुई फैटी एसिड कैटाबोलिज्म इन मैमल्स अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में क्या होते हैं हायर प्लांट्स में एसिटाइल को इंजाइम ए का दो फेट है क्या है एसिटाइल को इंजाइम ए का दो फेट है फर्स्ट वन इज द प्राइमरी रोल एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी रोल प्राइमरी रोल क्या है और सेकेंडरी रोल क्या है प्राइमरी रोल में ये क्या करेगा प्रिकर्शन की तरह काम करेगा किसके लिए बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए प्रिकर्शन की तरह काम करता है सिटाइल को इंजाय में एंड इसका सेकेंडरी काम है ये फ्यूल की तरह काम करता है सो so, इस स्टोरी से हम क्या समझे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एसिटाइल को इंजाइम ए का जो बायोलॉजिकल रोल है वो वैरी करता है मीन्स बायोलॉजिकल रोल ऑफ एसिटाइल को इंजाइम में वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है क्या है मैकेनिज्म जो होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का इट इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है इट इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन फोर स्टेप प्रोसेस में होता है कितने स्टेप में होता है फोर स्टेप प्रोसेस होता है और दिस फोर स्टेप प्रोसेस इज रिपीटेटिव क्या है ये ये फोर स्टेप प्रोसेस रिपीटेटिव होता है और ये फाइनली एसिटाइल को इंजाइम ए बनाता है और जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन फोर स्टेप के थ्रू होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन सो बीटा ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज टू एसिटाइल को इंजाइम ए अब सवाल यहाँ पे ये है कि फैटी एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल्स ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल्स के दो निक नेम है फर्स्ट वन इज द ट्राई ग्लिसराइड्स क्या है फर्स्ट वन इज द ट्राई ग्लिसराइड्स ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल को ट्राई ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं इनका दूसरा निक नेम है इनको न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूट्रल फैट बोलते हैं सो so, ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल की कुछ खास बातें हैं पहली खास बात अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट है 
first one is the glycerol this portion is glycerol and these portions are long alkyl chains kya hai long alkyl chains so glycerol ka structure ye hai aur glycerol mein teen hydroxyl group hote hain kitne hydroxyl group hote hain teen hydroxyl group hote hain aur each hydroxyl group se long chain fatty acids join karta hai by ester bond kisse ester bond se और वो ईस्टर बॉन्ड क्या है दिस इज द ईस्टर बॉन्ड सो ग्लिस्ट्रॉल से फैटी एसिड्स ज्वाइन करते हैं थ्रू द ईस्टर बॉन्ड और एक ग्लिस्ट्रॉल में थ्री लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल्स सो ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल्स में कितने कंपोनेंट हुए दो कंपोनेंट हुए फर्स्ट वन इज द ग्लिस्ट्रॉल एंड सेकेंड वन इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और जब ट्राई साइल ग्लिस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होता है मेजर एनर्जी लॉन्ग चेन फैटी एसिड से आती है ग्लिस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट ओनली 5% परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की अगर बात करें तो दिस इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन क्या है लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन क्या है हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है क्या है हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है इसलिए जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोर देन डबल एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बट यहाँ पे कंडीशन है कंडीशन क्या है सेम वेट सो सेम वेट अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो मोर देन टू टाइम्स एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें ट्राई सर्गलेसॉल की तो इट इज एक्सट्रीमली इनसॉलिबल इन वॉटर वॉटर में एक्सट्रीमली इनसॉलिबल होता है ट्राई सर्गलेसॉल वॉटर में एक्सट्रीमली इनसॉलिबल होता है और वाटर में इनसॉलिबल होने की वजह से इसके स्टोरेज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सेल्स में ट्राई साल ग्लिस्ट्रॉल जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्टोर होते हैं और कोई भी चीज़ अगर लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है तो वो साइटोसोल के ऑस्मोलरिटी को अफेक्ट करता है क्या करता है ऑस्मोलरिटी ऑस्मोलरिटी को अफेक्ट करता है बट ट्राई साल ग्लिस्ट्रॉल क्योंकि इनसॉलिबल है ऑस्मोलरिटी को कोई इफेक्ट नहीं होता है क्या नहीं होता है सेल्स के साइटोसोल के ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है तीसरी खास बात की अगर बात करें तो ये अनसॉल्वेटेड होता है अनसॉल्वेटेड का मतलब क्या हुआ नो वाटर ऑफ हाइड्रेशन चौथी खास बात की अगर बात करें तो ये केमिकली इनर्ट होता है क्या होता है केमिकली इनर्ट होता है और केमिकली इनर्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये सेल्स के दूसरे कंस्टिट्यूएंट से अनडिजायरेबल केमिकल रिएक्शन नहीं करता है ये ट्राइसाइलिस्ट्रॉल्स सेल्स में लार्ज अमाउंट में स्टोर होते हैं तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि सेल के दूसरे कंपोनेंट से ये रिएक्शन कर जाए बट क्योंकि ये इनर्ट होते हैं और इनर्ट होने की वजह से ये सेल के दूसरे कंपोनेंट से अनडिजायर्ड केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं बट ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये तो स्टोरेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बट जब ट्राई साइल ग्लिस्ट्रॉल्स फ्यूल की तरह काम करता है तो ये प्रॉपर्टी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि फैट्स का डाइजेशन जो होता है वो इंजाइम से होता है और इंजाइम क्या होता है वॉटर सोलेबल होता है सो वॉटर सोलेबल इंजाइम इस लिपिड्स को एक्सेस नहीं कर पाता है और इस वजह से डाइजेशन में उसकी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको वन मोर स्टेप्स करने पड़ते हैं क्या करने पड़ते हैं वन मोर स्टेप्स करने पड़ते हैं और ये क्या है मीन्स इसका मतलब क्या हुआ फैटी एसिड की डाइजेशन से पहले उनको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेस इज इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और ये इमल्सिफिकेशन किससे होता है ये इमल्सिफिकेशन होता है वाइल साल्ट से और इस चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इमल्सिफिकेशन होते हैं क्यों 
क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट होते हैं और इस तरह का लिपिड ड्रॉपलेट्स होता है दीज आर द लिपिड ड्रॉपलेट्स है और ये फिगर किसका है ये फिगर है एडिपोज टिश्यूज का ये फिगर किसका है एडिपोज टिश्यूज का एडिपोज टिश्यू में जो फैट्स होते हैं वो लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं और इन लिपिड ड्रॉपलेट्स में वाटर सोलेबल इंजाइम का एक्स इम्पॉसिबल होता है इसलिए इस लिपिड ड्रॉपलेट्स का इमल्सिफिकेशन होता है और इमल्सिफिकेशन के बाद ये बनाते हैं माइसिलीज क्या बनाते हैं माइसिलीज और ये माइसिलीज को वाटर सोलेबल एंजाइम्स इजिली एक्सेस करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं आफ्टर इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं ये फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अब ये फ्री फैटी एसिड्स इज रेडी फॉर बीटा ऑक्सीडेशन दिस फ्री फैटी एसिड्स आर रेडी फॉर बीटा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है ये हाईली स्टेबल होता है क्या होता है हाईली स्टेबल होता है और हाईली स्टेबल होने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है बट सेल ने इस ऑक्सीडेशन को ईजी करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका ढूंढा है क्योंकि इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के कार्बन नंबर वन पे कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं क्या होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप पे एक को इंजाइम का अटैचमेंट होता है और उस को इंजाइम का नाम क्या है को इंजाइम ए और इस को इंजाइम ए में रिएक्टिव थियोल ग्रुप होता है क्या होता है रिएक्टिव थियोल ग्रुप होता है और इस को इंजाइम की अटैचमेंट से ये एक्टिवेट होता है और इसके बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है जो कि कार्बन नंबर थर्ड है और क्योंकि बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं सो so, इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं और हम फोकस करेंगे वर्टी में फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन को सो so, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स का क्या सोर्स है एंड इसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे सोर्स से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के साइट पे फैटी एसिड्स का ट्रेवल कैसे होता है सो फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे फैटी एसिड्स का सोर्स क्या है और दूसरा ये फैटी सोर्स से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के साइट तक किस रूट से ट्रेवल करता है रूट ऑफ ट्रेवल देखेंगे सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का क्या मैकेनिज्म है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें टोटल तीन स्टेप्स होते हैं सो फैटी एसिड का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन फर्स्ट वन क्या है बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन इनटू एसिटाइल को इंजाइम ए सेकेंड वन इज द एसिटाइल को इंजाइम ए का ऑक्सीडेशन और एसिटाइल को इंजाइम ए का ऑक्सीडेशन सिट्रिक एसिड साइकिल से होता है एंड थर्ड वन इज द जो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन तक और इस प्रोसेस के थ्रू एटीपी सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सो फैटी एसिड्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन में टोटल तीन स्टेप्स होते हैं फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन सेकंड वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिट्रिक एसिड साइकिल को हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है सो इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस साइकिल प्लीज गो एंड सी माय प्रीवियस वीडियो सो मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हम दो चीज डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सो पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ फैटी एसिड एंड द रूट ऑफ ट्रेवल फ्रॉम सोर्सेस टू साइट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड दिस टॉपिक आई कवर इन नेक्स्ट क्लास
so this is all what introduction of fatty acid oxidation and if you find this video informative please do like share and subscribe and if you have any dot query and suggestion please let me know in the comment section